Hello everyone, this is Ashwini Gupta. Once again, we are here to study about the graph for class 9. So students, how are you? Please comment section mein mention the How were you all in this lockdown period when you are staying at your home? So I hope that you all are safe and secure at your home and your studies are going well. So uh, in the previous two lectures, we uh, have shooted and we uh, I have explained you about how to draw the graph in the second lecture what we have discussed we have discussed the graph related to uniform motion and non-uniform motion and we have concluded that uh, the graph is a straight line for uniform motion and it is not a straight line for the non-uniform motion yahan tak hum discuss kar chuke hain aur ab uske aage aate hain now see uh, there are two type of graph where we are going to study one is a ST graph that is displacement time graph and second one is a VT graph that is velocity time graph कुछ examples के थुरू हम इसको समझने की कोशिस करेंगे कि हम इन graph से अपनी values को कैसे find करते हैं तो the first one ST graph में दो graph समने लिए हैं first and the second in the first if we see what we are here a uh, straight line that is passing through the origin this is what o a b right it is inclined nor this line is not parallel to the vertical axis nor it is parallel to the horizontal axis ye dono ke beech se move kar raha hai clear hai so this type of graph shows uniform motion ab dhyan dijiyega ye jo axis pe naam likhe hain ye bahut important hai कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अगर मैं आपको ये ग्राफ की बात करूं दिस वन ये जो ग्राफ आपने ये बात करी है और एक ग्राफ ये है हमारे पास और वी कैन से दिस वन दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन डिफरेंस क्या है दियर वर्टिकल एक्सिस इन दिस ग्राफ दिस वर्टिकल एक्सिस इज वेलोसिटी एंड इन दिस ग्राफ द वर्टिकल एक्सिस इज डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में अंतर है ठीक है ये चीज बहुत ध्यान देंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है हमारे पास ये ऑप्शन में आता है और ये ऑप्शन में आता है क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच वन इज शोइंग द यूनिफॉर्म मोशन अब हमारे दिमाग में ये तो है कि इंक्लाइंड होता है बट व्हाट वी डू हम भूल जाते हैं कि वर्टिकल एक्सिस क्या आती और उस कारण हम क्या करते हैं हम इसे टिक करके चले आते हैं कंफ्यूजन में सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज हमेशा याद रखें कि हम जब बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की और जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप इस तरीके से लाइन स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो समझ जाइए कि ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन है क्लियर है अब हम इस ग्राफ से निकालेंगे क्या क्या वैल्यूज हम इस पर डिस्कस करते हैं एज वी नो डिस स्पीड इजक्ल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी बेसिकली तो अगर हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए हैं ए और एक पॉइंट लिया है बी ए पॉइंट पर टाइम टी वन है टी वन टाइम पर हम पहुँचे हैं एस वन इज डिस्प्लेसमेंट हमारा है बॉडी का और टी टू पर हमारे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस टू है तो द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दैट इज एस टू माइनस एस वन एंड द टाइम चेंजेज इज टी टू माइनस टी वन ये पूरा टी टू था टी टू में से टी वन घटा दिया तो टाइम इंटरवल मिल गया सो so, दोनों को डिवाइड किया और आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यहाँ से हमें स्पीड या वेलोसिटी का पैरामीटर मिलेगा और अगर हम और डिटेल में चलेंगे तो बेसिकली यही स्लोप है ए बी इस ओ ए बी ये जो स्ट्रेट हमने बनाया है इसका स्लोप है ये तो इन जनरल हमें क्या कंक्लूजन मिला कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और उसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पे शो कर रहे हैं तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या डिनोट करेगा उसकी वेलोसिटी को डिनोट करेगा अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तब और अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या शो करेगा स्पीड शो करेगा ना इसी कंसेप्ट को फिर से बैठाते हैं और दूसरे ग्राफ को देखते हैं अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमारा ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो क्या है ना व्हाट वी आर सीइंग अगर आप ग्राफ को बहुत आसानी से बहुत आराम से एग्जामिन करें तो टाइम हमारा बदल रहा है टाइम इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग लेकिन Q 
क्या हमारी डिस्टेंस बदल रही है हम T1 टाइम पर भी S1 डिस्टेंस पे थे हम T2 पर भी डिस्टेंस S1 पर भी हैं दैट मीन्स टाइम भले बदल रहा हो बट बॉडी अपनी वैल्यू को नहीं चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है और फिर से रिकॉल करिए डेफिनेशन को रिकॉल करिए डेफिनेशन क्या कहता है इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नॉट चेंजिंग दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन बॉडी स्टेशनरी है सो so, यहाँ पर अगर टाइम के साथ साथ पोजिशन में कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा बॉडी किस कंडीशन में है रेस्ट कंडीशन में है बॉडी रुका हुआ है स्पीड जीरो आ गई बॉडी क्या है रेस्ट कंडीशन में है तो ये दो तरीके के ग्राफ हैं आपके कौन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कंफ्यूज मत होइए जब हम वेक्टर के टर्म में बात करेंगे वेलोसिटी के टर्म में बात करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन जनरल हम इसको डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना द सेकेंड वन दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है अगर हम वेलोसिटी नाम ले रहे हैं तो वेलोसिटी लेते हैं फिलहाल सो देर आर टू टाइप ऑफ ग्राफ वी हैव अगेन जैसे वहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी है ठीक अब ये ओरिजिन हमने पास करा इसको हम कहीं और से भी पास करा सकते हैं फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में बट सी इन द फर्स्ट केस दिस लाइन इज पैरल टू द टाइम एक्सेस आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जब लाइन पैरल थी तो हमने कहा कि ये बॉडी रेस्ट में है बॉडी रुकी हुई है क्योंकि वर्टिकल एक्सेस पर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है या डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर पैरेलल है लेकिन अब अंतर हो गया क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल पे स्पीड दिखाई गई है वेलोसिटी दिखाई गई है तो अगर ये पैरेलल है दैट मीन्स दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान स्पीड से एक समान वेलोसिटी से मूव कर रहा है देखिए वेलोसिटी नहीं बदल रही है बॉडी की ठीक तो किसी भी टाइम इंटरवल में कितना दूर चला है वो ऑब्जेक्ट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो उसके लिए हमें उस टाइम इंटरवल का केवल एरिया निकालना होगा और जब आप एरिया निकाल लेंगे एरिया बराबर जैसे ये क्या है एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है आपको या मान लेते हैं एक रेक्टेंगल मान लेते हैं तो अगर इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी टी टू टी वन तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा लंबाई गुड़े चौड़ाई तो टी वन टी टू इन टू ए टी वन टी वन टी टू क्या है टाइम डिफरेंस है ए टी वन क्या है दैट इज़ यू वेलोसिटी तो वेलोसिटी इन टू टाइम क्या होता है वेलोसिटी इन टू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ठीक तो अगर हम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हम क्या निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं क्लियर है अब दूसरा डायग्राम देखते हैं यहाँ तो पैरल था यूनिफॉर्म मोशन था एक ही वेलोसिटी थी लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है T1 वन टाइम पर वेलोसिटी थी U, T2 टू टाइम पर वेलोसिटी होगी V, नाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग अब वेलोसिटी चेंज कैसे होती है जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझे सपोज वी आर मूविंग विद कार एंड हम मार्केट देखते हैं तो हमारे गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है हम ब्रेक लगा लेते हैं ब्रेक सप्लाई करते हैं और जब हम हाईवे पे आते हैं तो हम बॉडी को एसेलरेट करते हैं और जब हम बॉडी को एसेलरेट करते हैं तो हमारी वेलोसिटी लगातार इनक्रीज करती जाती है तीस पे थे चालीस पे पचास पे सौ पे आए लेकिन हम सौ की स्पीड से चल रहे हैं अचानक से गाय और भैंस दिख गई हमें सामने देन वॉट वी डू वी अप्लाई द ब्रेक्स और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होती है डिक्रीज कर जाती है कम कर जाती है तो ये जो ब्रेक लगाना है या आपने एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ाई है दिस इज न्यू कंसेप्ट दैट इज नोन एज एसेलरेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है हम पढ़ेंगे फिलहाल एसेलरेशन तो यहाँ पर जब वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा था टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक कंसेप्ट आया स्पीड या वेलोसिटी का अब जब वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो नया कंसेप्ट आएगा एसेलरेशन का किसका आएगा एसेलरेशन का ठीक है हम डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल एसोलेशन के बारे में अभी एसोलेशन की बात करते हैं दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक चीज तो हमें इस ग्राफ से मिलेगी स्लोप वाले से क्या एसेलरेशन दूसरा अगर हम इसी ग्राफ का एरिया निकाल लें अब देखिए यहां पर रेक्टेंगल था दिस वॉज अ रेक्टेंगुलर शेप अंडर द कर यहां पर ट्रेंगुलर है तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसको मान लीजिए बी तो हाफ इंटू ए बी इंटू ओ बी अब अगर ध्यान से देखिए ओ बी क्या है टाइम है ए बी क्या है वेलोसिटी है तो हाफ इंटू वी इंटू टी अगेन वी आर वॉट वी आर गेटिंग 
वी आर गेटिंग द डिसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम डिसप्लेसमेंट हो गया सो दीज आर द वेरियस ग्राफ बाय विच वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज राइट लाइक वी कैन फाइंड आउट द स्पीड और वेलोसिटी वी कैन गेट द एसलरेशन वी कैन गेट द डिसप्लेसमेंट बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बस फर्क यहाँ पर है टू बी वेरी क्लियर हमेशा याद रखें जब भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को पढ़ें बहुत थारोली क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि वर्टिकल एक्सिस पर दिखाया क्या जा रहा है आइदर दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट और दिस इज अ वेलोसिटी क्योंकि अगर वर्टिकल एक्सिस आपने सही से देख लिया तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सही से कर पाएंगे करेक्ट कर पाएंगे लेकिन अगर आपने दिमाग में चल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ कर आए हैं और हम डिस्टेंस देख दिए या डिस्प्लेसमेंट तो और आप वेलोसिटी समझ के सॉल्व कर डालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा सो so, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राफ के वर्टिकल एक्सेस को ज़रूर देखें बिना ग्राफ के वर्टिकल एक्सेस को देखे हुए आप ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल ना करें ठीक है अब Uh, जब ग्राफ के बारे में हमने पढ़ लिया है एसेलरेशन एक टर्म आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एसेलरेशन बेसिकली क्या है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज नोन एज एसेलरेशन डी वी अप डी टी ठीक है और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी एस आई यूनिट दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिस हिसाब से वेलोसिटी बदल रही है कभी कभी देखा होगा आप जब स्प्लेंडर लेके चलते हैं तो आपको थोड़ा एसोलेट ज़्यादा करना पड़ता है गाड़ी की स्पीड में आने के लिए लेकिन जब आप क्या कहते हैं एफ जेड और आप पल्सर इन सब को जब आप थोड़ा भी एसलेट करें तो ये बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ लेती हैं वाई क्योंकि इनका एसेलरेशन ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा है ठीक है सो व्हाट इज़ द एसेलरेशन अब एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में मैं आपसे वो शेयर करता हूँ जहाँ पर हम एसेलेशन के पॉजिटिव या निगेटिव होने की बात करते हैं आपने कभी बॉल को थ्रो करा है ऊपर बॉल छत पर आप हाथ में लेके बॉल को ऊपर की ओर फेंकें ग्राउंड से तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती है एक पॉइंट पर ये रुक जाती है और वो वहाँ से नीचे आना शुरू करती है तो यहाँ पर जो एसेलरेशन लग रहा है वो माइनस जी लग रहा है जी क्या है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस धरती पर हम रह रहे हैं जिस प्लेनेट पर हम रह रहे हैं ये प्लेनेट हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है अच्छा बॉल को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हम इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो ये बॉडी धीमे धीमे डी एसेलरेट होगी और एक पॉइंट पर जाकर रुकेगी और रुकने के बाद वो वापस वहाँ से नीचे आना शुरू कर देगी तो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो माइनस जी हो गया और जब बॉल नीचे आ रही है तो प्लस जी हो गया तो दिस इज़ वॉट एसेलरेशन और दिस इज़ वॉट रिटार्डेशन और वी कैन से निगेटिव एसेलरेशन कुछ भी कह सकते हैं ठीक तो एसेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव दोनों होता है जब फाइनल वेलोसिटी कम होने लगे ऐसे समझ लो इसको बहुत याद करने का तरीका जब फाइनल वेलोसिटी कम होने लगे इनिशियल वेलोसिटी से तो समझ जाओ कि रिटार्डेशन हो रहा है और जब फाइनल वेलोसिटी बढ़ने लगे इनिशियल वेलोसिटी से तो समझ जाओ कि एसेलरेशन हो रहा है तो इस टॉपिक के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं अब नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से हम उन्हें डिराइव करेंगे एक्सप्लेन करेंगे तब तक आप वीडियोस को शेयर करें देखें सब्सक्राइब करें और लोगों को कन्वे करें थैंक यू वेरी मच क्लास